आज हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों का अस्तित्व वास्तविक फलनों की सीमा का अस्तित्व किस प्रकार हम निकालते हैं इसके लिए आइए पहले परिभाषित करते हैं किसी फलन की दाहिनी सीमा या दाई सीमा को वाई एक्स का फलन है यदि x इज इक्वल टू ए पर इस फलन की सीमा l हो तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं लिमिट एक्सटेंस टू a एफ एक्स बराबर एल पढ़ चुके हैं हम यदि x के किसी मान a पर फलन की सीमा l है तो हम इसे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंस टू a एफ एक्स बराबर एल से प्रदर्शित करते हैं यदि x इस लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स बराबर एल में यदि x ए की ओर दाई ओर से प्रवृत्त होता है इसका क्या अर्थ है दाई और सभी संख्या रेखा में हम देखते हैं दाएं और सभी बड़े मान होते हैं बाएं और सभी छोटे मान होते हैं तो यदि x ए की ओर दाई ओर से प्रवृत्त होता है अर्थात x ए से बड़े मानों को ग्रहण करता है जिसे हम लिख सकते हैं x यदि बड़ा हो ए से तो इसे हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस तथा फलन की सीमा को लिखते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स और यह मान यदि बराबर हो L1 के मान लेते हैं यह मान बराबर है L1 के जहां x बड़ा है a से तो इस लिमिट इस सीमा L1 को ही फलन की दाई सीमा कहते हैं तो L1 जो कि परिभाषित है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स से को किसी वास्तविक फनन एफ एक्स की दाई सीमा कहते हैं आइए परिभाषित करते हैं बाई सीमा को देखते हैं बाई सीमा किसे कहते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल है इस लिमिट में यदि एक्स ए की ओर बाई ओर से प्रवृत्त हो अर्थात x a से छोटे मानों को ग्रहण करता है x छोटा हो यदि a से तो लिमिट 
इसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस तथा यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस पर फलन की सीमा एल टू हो जहाँ ए जहाँ x a से सभी छोटे मानों को ग्रहण करता है तो इस L2 को ही फलन की बाई सीमा कहते हैं जो कि बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स के फलन की बाई सीमा कहते हैं अब किसी फलन का अस्तित्व होगा या नहीं तो किसी फलन की सीमा का अस्तित्व होता है जबकि फलन की दाई सीमा और बाई सीमा का मान आपस में बराबर होता है आइए से लिखते हैं परिभाषित करते हैं इसी फलन की सीमा के अस्तित्व को किसी फलन की सीमा का अस्तित्व होता है यदि उस फलन की दाई सीमा कमान बराबर हो उस फलन की बाई सीमा से अर्थात यदि लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर हो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स के तो हम कहते हैं कि वह फलन अस्तित्व रखता है उस फलन की सीमा का अस्तित्व है एल वन बराबर एल टू भी आप लिख सकते हैं जहां एल वन फलन की दाई सीमा है तथा एल टू फलन की बाई सीमा है आइए इसे उदाहरण से प्रश्न से हल करते हैं एक प्रश्न लेते हैं अभ्यास का प्रश्न है सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए फलन परिभाषित है मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए का एक्स इज इक्वल टू ए पर अस्तित्व नहीं है प्रश्न में सिद्ध करना है आपको कि इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है आइए इसे हल करते हैं अस्तित्व कब होगा फलन की सीमा का अस्तित्व होगा यदि उसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा का मान आपस में बराबर होगा यहाँ आपको सिद्ध करना है कि अस्तित्व नहीं है अर्थात आपको यह दिखाना है कि फलन की दाएं सीमा और बाएं सीमा आपस में बराबर नहीं है तो आइए निकालते हैं सबसे पहले फलन की दाएं सीमा ज्ञात करते हैं फलन एफ एक्स की दाई सीमा अर्थात लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स का मान
चूंकि दाई सीमा निकालने में x a से बड़े मानों को ग्रहण करता है x a से बड़ा होता है तो x बराबर हमें मान लेना चाहिए a प्लस एच एक्स ए से सभी बड़े मानों को ग्रहण करता है सीमा निकाल लेते हैं थर्ड जब x टेंस टू a जब x a की ओर अग्रसित होगा तो हम देखते हैं x बराबर a रखने से h का मान हमें शून्य प्राप्त होगा तो हम लिख सकते हैं जब x a की ओर अग्रसित होगा तो h शून्य की ओर प्रवृत्त होता है लिमिट प्रश्न को हम एच के रूप में लिखेंगे एक्स बराबर हमने माना है ए प्लस एच प्रश्न में लिमिट एच के रूप में बदल जाएगी फलन परिभाषित है मॉड एक्स माइनस ए जहां एक्स का मान है ए प्लस एच माइनस ए लिख सकते हैं बटे में भी है x माइनस ए एक्स की जगह पर लिख देंगे a प्लस ए एच माइनस ए हल करते हैं इसे लिमिट h टेंस टू जीरो a और माइनस ए कर जाएगा उसी तरह हर में भी a और माइनस ए कट जाता है तो हमें मिलता है मॉड h बाय h मॉड h मापांक h मापांक का चिन्ह संख्याओं को धनात्मक कर देता है हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो और यह मिलेगा हमें h बाय h जो कि कट के हमें क्या प्राप्त होगा एक और लिमिट लेने पर एच बराबर जीरो रखने पर भी हमें यह उत्तर क्या मिलेगा एक एक में अब एच है ही नहीं तो एच बराबर शून्य रखने पर हमें यह मिलेगा एक अतः हमने दाई सीमा निकाली है फलन की और हम लिख सकते हैं इस फलन की दाई सीमा अर्थात लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एक है और इसे हम लिख देंगे समीकरण एक दाई सीमा को राइट हैंड लिमिट भी लिखा जाता है तो राइट लिमिट यदि लिखना है आपको आर एल यदि आप लिख रहे हैं तो इसका मत अर्थ होता है दाई सीमा निकालते हैं फलन की बाई सीमा किसी फलन की बाई सीमा परिभाषित है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स से चूंकि यहाँ एक्स ए से छोटे मानों को ग्रहण करता है एक्स बराबर हमें ए माइनस एच मानना चाहिए तो हम मान लेते हैं एक्स बराबर है ए माइनस एच देखते हैं जब एक्स ए की ओर प्रवृत्त होगा तो एच देखते हैं हम x का मान a रखने पर h का मान हमें शून्य मिलता है एच टेंस टू जीरो होगा निकालते हैं हम लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स जहाँ एफ एक्स परिभाषित है मॉड x माइनस ए बाय एक्स माइनस ए से लिमिट को h के रूप में लिखते हैं यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h का मान हमने माना है a माइनस H माइनस ए और बटे में भी A माइनस एच माइनस ए ए और माइनस ए यहाँ कट जा रहा है हर में भी ए और माइनस ए कट जाता है तो मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस मॉड माइनस एच का बटे माइनस एच फिर मॉड मापांक फलन ऋणात्मक संख्याओं का सॉरी लिमिट आप एच की रखेंगे एच टेंस टू है जीरो 
मापांक क्या करेगा ऋणात्मक संख्याओं को भी धनात्मक बना देता है तो यहाँ आएगा एच बाय माइनस एच जो कि कट के क्या आ जाएगा ऋण एक लिमिट लेने पर भी हमने निकाला कि स्वलन की बाई सीमा लिमिट एक्सेस टू ए माइनस एफ एक्स का मान ऋण एक है और इसे हम देंगे समीकरण दो समीकरण एक और दो की तुलना करते हैं क्या समीकरण एक और दो आपस में बराबर है तो यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण एक जो फलन की दाई सीमा बता रहा है का मान प्लस एक है धन एक है तथा फलन की बाई सीमा का मान ऋण एक है जो कि आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण एक और दो की तुलना करते हैं समीकरण एक और दो से हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स अर्थात फलन की दाई सीमा का मान बराबर नहीं है लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स फलन की बाई सीमा के और चूंकि दोनों दाई सीमा और बाई सीमा आपस में बराबर नहीं है अतः हम लिख सकते हैं कि फलन का अस्तित्व नहीं होगा इसलिए फलन एफ एक्स की x इज इक्वल टू ए पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा तो इस प्रकार हम प्रश्नों को बना सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि फलन की सीमा का अस्तित्व होगा या नहीं आपको चेक करना है दाई सीमा और बाई सीमा बराबर है या नहीं आइए देखते हैं फलनों की शांतता परिभाषित करते हैं किस प्रकार एक फलन सतत होता है किसी दिए हुए बिंदु पर कोई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स किसी बिंदु x के मान x इज इक्वल टू ए पर सतत होता है यदि x इज इक्वल टू ए पर इस फलन की दाई सीमा का मान बराबर होता है बाई सीमा से अर्थात यदि फलन का x इज इक्वल टू ए पर मान x इज इक्वल टू ए पर फलन की दाई सीमा का मान तथा बाई सीमा का मान तथा फलन का उस बिंदु पर मान आपस में बराबर हो वाई यदि एक्सपेक्ट फलन है एक्स इज इक्वल टू ए पर या सतत है या नहीं ये आपको चेक करना है तो x इज इक्वल टू ए पर हम फलन की दाई सीमा निकालते हैं उसकी बाई सीमा निकालते हैं यदि दोनों आपस में बराबर है तो हम यह कहते हैं कि फलन का अस्तित्व है तो सबसे पहले तो फलन का अस्तित्व होना चाहिए फलन का अस्तित्व होने के लिए दाई सीमा बाई सीमा बराबर है साथ ही यदि x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान जिसे हम एफ ए भी लिखते हैं 
ये तीनों मान यदि आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि फलन बिंदु ए पर सतत है अर्थात इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स ये हो गया फलन की गाय सीमा यदि बराबर है लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स के तथा साथ ही साथ यह बराबर है फलन का मान बिंदु ए पर से यदि ये तीनों पद आपस में बराबर हो तो फलन सतत होता है अर्थात एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होता है यदि आप यह लिख सकते हैं एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर हो एफ ए के आइए से संबंधित प्रश्न करते हैं प्रश्न से इसे समझते हैं सबसे पहला प्रश्न है फलन एफ एक्स जो कि परिभाषित है साइन टू एक्स बाय थ्री एक्स से जबकि एक्स शून्य के बराबर नहीं है तथा यह है दो बटे तीन जबकि एक्स शून्य के बराबर है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फलन की सांद्रता की जांच कीजिए मान लीजिए यह प्रश्न है आपके पास फलन परिभाषित है साइन टू एक्स बाई थ्री एक्स से जबकि x शून्य के बराबर ना हो एफ एक्स का मान है दो बटे तीन जबकि x शून्य के बराबर हो इस फलन की x इज इक्वल टू जीरो पर x बराबर शून्य पर सांद्रता की जांच आपको करनी है आपको चेक करना है आपको जांचना है कि फलन x के शून्य मान पर सतत है या नहीं तो फलन सतत होगा जबकि उसकी दाई सीमा का मान उसकी बाई सीमा के मान से तथा फलन का उस बिंदु पर मान तीनों आपस में बराबर हो तो सबसे पहले निकालते हैं फलन की दाई सीमा या राइट लिमिट किसी फलन की दाई सीमा या राइट लिमिट परिभाषित है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स से इस प्रश्न में ए का मान एक्स बराबर शून्य है तो ए का मान है शून्य निकालते हैं दाई सीमा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस पर एफ एक्स का मान जहां एफ एक्स परिभाषित है साइन टू एक्स बाय थ्री एक्स से जबकि एक्स शून्य के बराबर नहीं है शून्य से बड़े मानों को ग्रहण करता है हम फलन का मान लेंगे साइन टू एक्स बाय थ्री एक्स क्योंकि एक्स जीरो प्लस है शून्य से बड़े मानों को ग्रहण कर रहा है एक्स शून्य से बड़ा है हम एक्स बराबर मानेंगे जीरो प्लस एच और इसकी सीमा देखते हैं जब एक्स टेंस टू जीरो जब एक्स शून्य की ओर अग्रसित होगा तो हम देखते हैं कि एच भी शून्य की ओर अग्रसित होगा एच के पदों में लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एक्स साइन टू और एक्स का मान हम रखेंगे जीरो प्लस एच बटे में है थ्री एक्स थ्री एक्स का मान रख देंगे हम जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हमारे पास मिलेगा साइन टू एच शून्य और एच को जोड़ने से एच प्राप्त होगा शून्य और एच एच मिलेगा बटे में हमको मिल गया थ्री एच 
साइन टू एच है नीचे भी टू एच यदि हो तो लिमिट का मान एक होता है और इसके लिए हम टू एच से गुणा और भाग कर देते हैं टू एच से गुणा और भाग करने पर टू एच से गुणा और भाग करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एच और बटे में टू एच लिखते हैं साथ में है टू एच बटे में है थ्री एच एच और एच यहाँ काट देंगे हम अब हम देखते हैं जब एच टेंस टू जीरो तो टू एच भी शून्य की ओर अग्रसित होगा लिख सकते हैं इसलिए लिमिट 2h एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बटे टू लिख सकते हैं और ये जो दो बटे तीन अचर है उसे हम लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं तो इस तरह का पद हमें प्राप्त होगा दो बटे तीन और लिमिट 2h एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बाय टू हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा एक होता है बना चुके हैं पहले त्रिकोण मित्र सीमाओं को तुलना करने पर हम लिख सकते हैं दो बटे एच सॉरी लिमिट लेने पर हम लिख सकते हैं दो बटे तीन तथा इस सीमा इस लिमिट का मान होगा एक और यह आ जाएगा दो बटे तीन समीकरण एक अतः इस फलन की दाई सीमा का मान है दो बटे तीन समीकरण एक इसे नोट कर लेंगे आइए निकालते हैं इस फलन की बाई सीमा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस यहाँ एक ही जगह पर शून्य है और एफ एक्स परिभाषित है साइन टू एक्स बाय थ्री एक्स से जब एच शून्य के बराबर ना हो फलन है साइन टू एक्स बाय थ्री एक्स एक्स बराबर अब हम मानेंगे शून्य माइनस एच एक्स शून्य से छोटे वाहनों को ग्रहण करता है क्योंकि तथा तो लिमिट निकाल लेते हैं तो लिमिट हम देखते हैं जब x जीरो की ओर अग्रसित होगा तब h भी जीरो की तरफ अग्रसित है लिमिट h टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच साइन टू जीरो माइनस एच और बटे में थ्री जीरो माइनस एच लिख सकते हैं हम हल करते हैं इसे लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच आ जाएगा माइनस एच जो कि बन जाएगा साइन का माइनस टू एच दो का गुणा कर दिया हमने और नीचे हमें मिलेगा माइनस में थ्री एच लिमिट एच की है जीरो साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा साइन टू एच बाय माइनस थ्री एच लिख सकते हैं साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है रेन और रेन का चिन्ह कट गया और हमें मिलता है लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बाय थ्री एच फिर से हमें इसे टू एच से गुणा और भाग करना चाहिए क्योंकि हमें साइन थीटा बाय थीटा बनाना चाहिए तो साइन टू एच है हर में भी टू एच होना चाहिए जो कि नहीं है इसलिए हम गुणा और भाग करते हैं तो 
देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन टू एच बाय टू एच एक साथ लिख लीजिए और टू एच बाय थ्री एच एच और एच को काट दीजिए जब एच टेंस टू जीरो तो टू एच टेंस टू भी जीरो हम लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं लिमिट टू एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बाय टू एच और साथ में है दो बटे तीन और लिमिट लेने पर इस लिमिट का मान होता है एक तो एक का गुणा हो जाएगा दो बटे तीन से और यह मान हमें मिलेगा दो बटे तीन जिसे हम लिखेंगे समीकरण दो और समीकरण दो इस फलन की बाई सीमा को प्रदर्शित करता है अब निकालते हैं बिंदु पर फलन का मान x इज इक्वल टू जीरो पर फलन एफ एक्स का मान अर्थात एफ जीरो जो कि प्रश्न में दिया है दो बटे तीन के बराबर है जबकि x शून्य के बराबर है समीकरण एक और दो और तीन की तुलना जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि फलन की दाई सीमा भी दो बटे तीन है फलन की बाई सीमा भी दो बटे तीन है तथा फलन का बिंदु x इज इक्वल टू जीरो पर मान भी दो बटे तीन है चूँकि ये तीनों मान आपस में बराबर है इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू जीरो पर सतत है हम लिखेंगे चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स के अतः फलन का अस्तित्व तो है साथ ही फलन का शून्य पर मान भी बराबर है इसलिए फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू शून्य पर सतत है देखते हैं एक और प्रश्न जबकि x का मान पाँच से छोटा है पाँच के बराबर है जबकि x पाँच के बराबर है तथा यह है x का वर्ग जबकि x का मान पाँच से बड़ा है x बराबर पाँच पर असतत है यह आपको सिद्ध करना है सिद्ध करें फलन एफ एक्स जो कि परिभाषित है पाँच एक्स से जबकि एक्स एक पाँच से छोटा है बराबर है पाँच के जबकि एक्स पाँच के बराबर है तथा एक्स स्क्वायर से परिभाषित है जबकि एक्स पाँच से बड़ा है सिद्ध करना है एक्स इज इक्वल टू पाँच पर दिया गया फलन असतत है हल करते हैं सबसे पहले निकालते हैं फलन की दाई सीमा राइट right लिमिट जो कि परिभाषित है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस से अर्थात 5 प्लस एफ एक्स से तो लिमिट एक्स की जब हम 5 प्लस लेंगे 5 से अधिक लेंगे तो फलन परिभाषित है 5 से बड़े मानों के लिए एक्स स्क्वायर से जब एक्स का मान 5 से बड़ा है तो फलन परिभाषित है एक्स के वर्ग से जब फलन 5 प्लस है तो हम x बराबर मान लेना चाहिए 5 प्लस एच लिमिट निकाल लेते हैं जब x 
पाँच के बराबर होगा तो h शून्य की ओर प्रवृत्त होगा द लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स का मान फाइव प्लस एच रख देते हैं तो फाइव प्लस एच का स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस बी के वर्ग से इसको करते हैं तो पाँच का वर्ग पच्चीस पाँच में दस एच धन एच का वर्ग लिख सकते हैं और इस पर लिमिट ले लेते हैं एच का मान शून्य रख देते हैं तो लिमिट लेने पर यह मिल जाता है हमें 25 एच यहाँ शून्य और यहाँ शून्य हो जाएगा और इसके लिखेंगे हम समीकरण एक जो कि हमें बताता है इस फलन की दाएं सीमा आइए निकालते हैं फलन की बाई सीमा जो कि दी जाती है लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस से फाइव माइनस से चूंकि एक्स का मान पाँच से छोटे मानों के लिए परिभाषित है एफ एक्स फाइव एक्स से तो यहाँ एफ एक्स का मान हम लिखेंगे फाइव एक्स चूँकि एक्स पाँच से छोटे मानों को रखता है एक्स बराबर हमको फाइव माइनस एच मानना चाहिए और जब एक्स बराबर फाइव माइनस एक्स हमने माना तो लिमिट निकालते हैं जब एक्स पाँच की ओर प्रवृत्त होगा तो हम देखते हैं कि एच ज़ीरो के बराबर होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो फाइव और x के जगह पर हम लिख रहे हैं x बराबर हमने माना है फाइव माइनस एच यह आ जाएगा आपके पास लिमिट एस टेंस टू जीरो पाँच का पाँच से गुणा पच्चीस रेट पाँच एच और अब इस पर लिमिट ले लेते हैं तो लिमिट लेने पर हमें इस फरन की बाई सीमा मिल जाती है पच्चीस जिसे हम लिखते हैं समीकरण दो अब हम मान निकालते हैं फलन का x बराबर पाँच पर x बराबर पाँच पर फलन का मान f5 जो कि दिया है पाँच के बराबर है प्रश्न में दिया है यह समीकरण एक दो और तीन की तुलना करते हैं तो एक दो और तीन की तुलना करने पर हम देखते हैं इस फलन की दाई सीमा का मान समीकरण एक और दो तो आपस में बराबर है बराबर है इस फलन की बाई सीमा के मान से अर्थात फलन का अस्तित्व है दाई सीमा और बाई सीमा आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं फलन का अस्तित्व तो है लेकिन हम एक चीज और देखते हैं कि यह मान बराबर नहीं है फलन के उस बिंदु पर मान से तो हमने देखा फलन की दाई सीमा बाई सीमा का मान तो बराबर है था फलन का अस्तित्व तो है लेकिन चूंकि फलन का उस बिंदु पर मान इन मानों के बराबर नहीं है अतः फलन का अस्तित्व तो है लेकिन फलन सतत नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू पाँच पर सतत नहीं है तो इस तरह और भी प्रश्न है अभ्यास में बना सकते हैं आप और सिद्ध कर सकते हैं फलन की शांतता को
देखते हैं एफ एक्स की परिभाषित है x से और एक बटे दो से जबकि x एक के बराबर नहीं है और यह जबकि x एक के बराबर है x बराबर एक पर आपको शांतता की जांच करनी है सांदत्यता की जांच करने के लिए दाई सीमा बाई सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान हम निकालते हैं सबसे पहले निकालते हैं दाई सीमा दाई सीमा के लिए लिमिट हो जाएगी x की एक एक से अधिक वन प्लस पर एफ एक्स एक से अधिक के मान पर अर्थात जब x एक के बराबर नहीं है एक से बड़े मानों को ग्रहण करता है फलन परिभाषित है x से और यहाँ पर हम x बराबर मान लेते हैं वन प्लस एच जब x शून्य की ओर सॉरी एक की ओर अग्रसित है तो h का मान शून्य की ओर अग्रसित होगा और हमें मिल जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स की जगह पर हम रख देंगे वन प्लस एच लिमिट लेने पर यहाँ में मिलेगा राइट लिमिट का मान एक जैसे ही हमने एच बराबर शून्य रखा इसका मान हमें मिल जाता है एक इसे हम बना लेंगे समीकरण एक निकालते हैं बाई सीमा या लेफ्ट लिमिट जो कि परिभाषित है लिमिट एक्स की वन माइनस पर देंगे एफ एक्स जब एक्स का मान एक से छोटे मानों को ग्रहण करता है या फिर परिभाषित है एक्स से एक्स बराबर मान लेंगे वन माइनस एच और लिमिट जब एक्स की होगी एक तो एच होगा शून्य यहाँ में मिलेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन माइनस एच एक्स का मान वन माइनस एच और इस पर आप लिमिट ले लीजिए लिमिट लेने पर यह मान मिलेगा हमें एक चूँकि दाई सीमा और बाई सीमा का मान समीकरण एक और दो की तुलना करते हैं आपस में बराबर है अतः फलन का अस्तित्व है हम यह कह सकते हैं कि फलन का अस्तित्व है अब देखते हैं एक्स इक्वल टू ए पर फलन का मान x बराबर एक पर फलन का मान f एक को निकालते हैं तो जब x का मान एक है फलन का मान दिया हुआ है एक बटे दो तो यह है समीकरण तीन समीकरण एक दो और तीन की तुलना करते हैं और हम यह देखते हैं कि दाई सीमा का मान बराबर है बाई सीमा से लेकिन यह बराबर नहीं है फलन के बिंदु एक पर मान से अतः हम कह सकते हैं कि फलन का अस्तित्व तो है लेकिन फलन सतत नहीं है तो इस तरह आप फलन की शांतता की जांच कर सकते हैं और इस तरह हमारा अध्याय समाप्त होता है थैंक यू